jóvenes, buenos días. Eh, vamos a empezar con la clase de desarrollo personal y cívica. Nuestro tema de hoy, la salud sexual de los adolescentes. A ver, ¿qué podemos decir sobre la salud sexual en los jóvenes de ahora? La Organización Panamericana de la Salud promueve un enfoque de la salud sexual dentro de otro más amplio de desarrollo humano y promoción de la salud. Esto implica fomentar en los adolescentes el bienestar físico, social y cívico, así como incentivar habilidades vocacionales que les permitan afirmarse como individuos. Desde esta perspectiva, un adolescente sano se va a caracterizar por lo siguiente. Ahí tenemos en pantalla, a ver, un adolescente sano se va a caracterizar por lo siguiente. A ver, en primer lugar, tiene relaciones afectivas significativas. Esto quiere decir que un adolescente sano tiene vínculos emocionales fuertes y duraderos con personas que potencian su crecimiento ético y emocional. Porque en una pareja ¿no? de adolescentes lo que tiene que primar es ¿no? que tengan una positiva relación afectiva. ¿Verdad? Eso es lo que nos quiere decir esta primera característica. Pasamos al siguiente. Se siente querido y comprometido. Ya se siente querido y comprometido. Siguiente característica. Tiene un fuerte sentido de pertenencia y un sentido de propósito en la vida, lo cual implica una búsqueda por practicar actividades a futuro que lo hagan sentirse realizado como persona en sociedad. Que un joven con una mente positiva, un joven que busca practicar actividades a futuro, es el que va a llegar lejos. Y es el que va a cuidarse y protegerse en su vida sexual. ¿Por qué? Porque él ya tiene, ¿no? Una actividad propuesta para su futuro. Y no malograr, pues, su vida o truncar su vida, ¿no? Porque no, eh, no solamente en la vida sexual uno puede llegar a convertirse padre o madre precozmente, sino también, ¿no? Alguna enfermedad que puede adquirir durante su vida sexual y eso hace que también los puede perjudicar. Siguiente característica. Ha desarrollado un sentido de responsabilidad hacia sí mismo 
y hacia quienes lo rodean, ¿no? Si siempre nosotros, por ejemplo, escuchamos los consejos de papá, de mamá o de algún familiar, ¿no? Y nos ponen aún ejemplos, entonces lo que nosotros recibimos, ¿no? Lo hacemos con mayor satisfacción y responsabilidad para poder actuar frente a los problemas que se nos puede venir, ¿no? Siempre recordando, siempre teniendo en mente de que mi papá me aconsejó esto, de que yo tengo una actividad ya propuesta y tengo que lograrlo. No solamente porque uno quiere no eh, ser algo en la vida, sino también uno mismo tiene que ver su futuro, su bienestar, ¿ya? Siguiente característica, se siente una persona valiosa, un adolescente sano, analiza sus virtudes y defectos, buscando fortalecer las primeras y superar lo segundo. Para toda persona en nuestro interior tenemos que analizar cuáles son nuestras virtudes. Esas virtudes lo vamos a fortalecer y vamos a tratar de mejorar pues nuestros defectos, ¿verdad? Mejorar y corregir nuestros defectos. Sí, jóvenes, entonces eso es en cuanto a las características de un adolescente sano. ¿Algún comentario, jóvenes, al respecto? ¿Algún comentario sobre las características del adolescente que hemos tomado en cuenta? Cinco características, ¿no? ¿Comentarios? No, mis. ¿Ningún comentario, hija? No. ¿No? Eh, ¿Tú tomas en cuenta, por ejemplo, eh, tus padres a ti te aconsejan o algún familiar? No, y, mis... ¿Y cómo lo tomas tú? ¿Como una fe o cuando, por ejemplo, te hablan y te dicen, no, la verdad es, eh, ahora hablarle a los jóvenes abiertamente, porque hay otros padres que, ¿no? Cuando le hablamos abiertamente a los jóvenes, por ejemplo, en el caso de los profesores hacia los alumnos, a veces se ofenden, ¿no? Dicen, no, pero ¿por qué si mi hija no sabe nada de eso? Ahí está el problema, ahí está el detalle, ¿no? Que, que los hijos, hijos crecen ignorando muchas cosas de la de lo que hoy en día se ve dentro de nuestra sociedad. David, te escucho. Eh, no, mis, mis papás este, siempre han, han optado por, por hablarme así libremente y decirme las cosas como son, ¿no? Sin mucho, mucho rodeo. Claro, claro, eso es muy importante, ¿no? Eh, a veces hay papás que, que o por descuido o por falta de tiempo pues no lo hacen y a veces ven que todavía el hijo está pequeño como para no poderlo hablar, pero no se dan cuenta que ya el hijo ha crecido y se está vinculando con otras personas de su misma edad o quizás un poco mayores. Entonces precisamente de esas juntas son los que los chicos ¿no? vienen a hacer diferentes actividades empiezan a salir con los amigos, con las amigas, entonces, y más aún cuando no, nunca han conversado con sus papás, y más aún no, no, no saben qué es lo que realmente los papás quieren de sus hijos y no saben qué es lo que desean para sus hijos, ¿no? Entonces, de, de por ahí vienen, pues, lo, ¿no? las confusiones del hijo, comienzan a, a salir con, con amigos, eh, rolarse con otro, otros amigos que lo presenta, etc. Entonces, de por ahí como que ya empiezan ¿no? las cosas. Y el papá o los papás 
eh, no se preocuparon en su debido momento. Y si no lo hicieron en su debido momento, lo hacen, pero ya cuando es tarde, ¿no? Cuando ya las cosas están hechas. Ya, jóvenes, entonces, la salud sexual y el desarrollo personal. A ver, vamos a ver este tema. La sexualidad y el bienestar sexual son componentes integrantes de la salud. Un desarrollo sexual saludable depende de la satisfacción de las necesidades básicas, como son el deseo de contacto, la intimidad, el placer la ternura y el amor. Por esto, la salud sexual incluye la salud reproductiva, pero se extiende más allá de los aspectos relacionados con esto. La salud sexual es la experiencia de un proceso continuo de bienestar físico psicológico y sociocultural. Esto implica desarrollar un sentido de control sobre el propio cuerpo, así como reconocer y defender los derechos sexuales. Todo ello está influido por las características psicológicas de cada persona, su autoestima y su bienestar emocional y mental. ¿Ve? Aquí implica bastante cómo tú has, has llevado a cabo desde, desde, muy, desde ya que uno tiene conciencia de lo que es, cuando empieza a ser puberto, ya cambia todo, ¿no? Eh, Cambias físicamente, emocionalmente, y de por ahí, porque pues, los papás ya tienen que empezar a hablar, ¿no? Nada, desde pequeñito, desde que entran al inicial, porque las profesoras de inicial ya a los, a, a, ¿no? a los alumnitos le dan ejemplos, de acuerdo, lógico, a su edad, y aún más cuando están en primaria, ¿no? Hablarles a los chicos, eh, claro, ¿sí? Gaby, un ratito me das permiso. Voy a cargar la batería que se me está llenando. Ya, entonces eh, de por ahí como que los chicos, ¿no? Comienzan a, a tener, a saber lo que realmente... ¿no? Eh, eh, quieren a, a, a saber lo que realmente es la vida, eh, saber también eh, a quién se van a enfrentar, ¿no? O, o, o ver cuáles son las partes positivas o negativas de la influencia con los amigos. ¿Ve? Entonces, todo ello hace pues hacer como si nosotros los estuviéramos preparando nuestros hijos ¿sí? Eh, cuando el, el, el niño es pequeño te pregunta ¿no? mamá ¿por qué no no tengo yo igual que mi amiga Rosa? ella se orina por ejemplo entra al baño se orina sentada y yo parado, ¿no? Entonces, de por ahí ya estar hablándole al pequeño, ¿no? Que es mujercita y tú es de ¿No? O sea, hay formas de poder explicarle. Y así, de acuerdo, pues, a su edad, ¿no? De acuerdo a su edad. Y cuando ya uno es, pues, puberto, hay que hablarle las cosas claras. Tanto cuando, a tanto a, a, a los varones y a las mujeres, ¿no? Porque al varón hay que hablarle, pues, diferente. Y mayor, mejor sería cuando el papá le habla, ¿no? Y a las mujercitas, pues, con más explicación, como son más delicadas y todo eso. Entonces, el, el, el adolescente o, el, eh, o la persona que ya es cuberta y adolescente va teniendo claras sus ideas. Y es más, este, ellos tienen que saber 
¿Qué están protegidos y están protegidos por quiénes? Por sus padres, ¿verdad? Están protegidos por ellos. Ellos son los que protegen, ellos son los que los quieren. Entonces, por ende, tienen que saber ellos que tienen que crecer sabiendo que, la, que tienen que hacer las cosas como debe de ser. ¿Verdad? Sí. Ya, acá dice, ¿cómo se puede promover el cuidado y el desarrollo de los adolescentes? A ver, la salud es uno de los derechos fundamentales del ser humano. Desde esa perspectiva, el Estado debe garantizar y promover la salud de los adolescentes de una forma integral satisfaciendo sus necesidades básicas y ayudándolos a que desarrollen competencias que le permitan convertirse en adultos maduros. ¿Ve? Entonces aquí no solamente también dicen los papás, tenemos que participar en el buen desarrollo de nuestros hijos, sino también el Estado, ¿no? Promoviendo quizás eh, programas culturales, programas eh, de para exclusivamente para adolescentes, ¿no? Eh, dando recomendaciones a los adolescentes, haciéndoles ver las cosas como son. Porque si tú, por ejemplo, vas a un hospital, bueno, anteriormente cuando uno iba a un a una maternidad veías a las niñas, niñas de 12, 13 años embarazadas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el, quizás en el colegio un poquito como que nos prohíbe hablar claramente las cosas, ¿no? Porque eh, se ha notado muchas veces que a veces el, 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 el comité de padres de familia no están de acuerdo, ¿no?, con el Estado, que les hablen a sus hijos así como debe de ser, o que los papás a veces, no todos, pero hay muchos que se ofenden, ¿no? Dicen que ¿por qué si mi hija no sabe de esto? ¿Por qué le van a hablar abiertamente? Porque esa es la realidad. Tenemos que hacer ver la realidad, lo que está pasando, ¿no?, con los, con los adolescentes adolescentes menores de 16 años, estamos hablando de 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Y por eso que está pasando eso. Entonces dice, los adolescentes y sus familias deben acceder a, en primer lugar, un ambiente protector. Otro, formas de participación social y política. Otro, empleos y oportunidades de generación de ingresos. También dice, se debe dar una educación que les permita desarrollar habilidades para la vida. ¿Ya? Son eh, el cual, dice, los adolescentes y sus familias deben acceder a lo que les he mencionado. Un ambiente sano, protector. Otro es la forma de participación social y política. También empleos y oportunidades de generar ingresos. Y una educación que les permita desarrollar habilidades para la vida. Ya, eh, entonces hemos visto esta vez... ¿no? Eh, la salud sexual de los adolescentes, hemos visto las características de un adolescente sano y en la siguiente vamos a ver este tema que también es muy importante. Factores que causan embarazos precoces en adolescentes. Ya entonces... Eh, con lo, con lo mencionado, vamos a pasar la siguiente clase 
al siguiente tema.